Halo, di video kali ini saya akan share ke kalian cara install dan review Corvus di Redmi 9. Oke, langsung aja. Untuk UI dari Corvus ini masih sama aja dengan custom ROM base AOSP lainnya ya. Nggak ada perbedaan untuk home screen, minus one screen, app drawer dan juga quick settingnya. Di sini udah ada CPU infonya juga, tapi untuk FPS meternya nggak ada. Di bagian settingnya ini terlihat sedikit beda ya dengan custom ROM lainnya. Di bagian atas ini ada Corvus setting. Kustomisasi bawaan dari Corvus ini udah nggak disatuin lagi di daftar settingan lainnya. Di Ravens Layer ini ada beberapa settingan seperti sistem, lock screen, status bar, dan hardware. Di sistem ini kalian bisa ngatur notifikasi, terus ada gestures juga. Di gesture ini kalian bisa atur untuk double tap to sleep on status bar, dan lainnya. Terus di miss ini ada beberapa settingan seperti gaming mode, status bar items, dan lain-lain. Gaming mode-nya ini cuma untuk blok notifikasi aja ya. Lanjut di bagian lock screen. Di lock screen ini ada beberapa settingan juga dan salah satu yang paling bagus itu charging animation-nya. Di sini kalian bisa pilih untuk charging animationnya dan ini udah banyak pilihan. Kita coba salah satunya dulu. Kalau di status bar ini ada beberapa pilihan settingan seperti battery option clock option dan lainnya sisanya cuma ada settingan hardware yang sebenarnya nggak terlalu kepake lanjut lagi di Raven stamps ini kalian bisa atur untuk action picker font icon shape dan lain-lain untuk sistem temnya juga udah lumayan banyak pilihan Terakhir di bagian bawah ini ada visual mode juga. Dari sini kalian bisa setting untuk tinggi rendahnya status bar dan juga sudutnya. Untuk versinya sendiri, Corvus yang kita review ini yang versi 16, tapi ini masih yang unofficial di Redmi 9. Base Androidnya udah Android 11. Maintainernya Henlo Boy dan untuk kernelnya masih pakai kernel perf 4.14.141. Kamera bawaannya itu pakai Gcam Go dan untuk fitur-fiturnya udah work semua. Kecuali pilihan lensa makro atau ultrawide-nya ini belum work. Kalau untuk kamera depan, mode video portrait, terjemahan, dan mode malam semuanya udah work oke sekarang kita lanjut untuk pengetesan Geekbench dan Antutu untuk Geekbench nya saya pakai versi 5 dan untuk Antutu pakai versi 8 dan untuk hasilnya di Geekbench itu CPU nya dapat 346 untuk single core dan 1292 untuk multi core sedangkan untuk GPU nya Dapat 1088 untuk OpenCL dan 1057 untuk Vulkan. Kalau untuk Antutu sendiri, skornya dapat 171 ribuan. Oke, kita lanjut tes untuk fingerprint dan face unlocknya. Kita mulai dari fingerprint dulu. Oke, aman ya? Gak ada masalah. Responnya cepat. Untuk face unlocknya udah aman juga. Responsif.
nggak ada masalah sama sekali selagi cahayanya cukup. Corvus 16 OSS ini menurut saya udah smooth banget ya. Pindah dari aplikasi satu ke aplikasi lainnya nggak terasa lag. Fitur-fiturnya juga lengkap, udah full customisasi dan baterainya juga tergolong hemat. Ini custom ROM OSS kedua yang saya tes di Redmi 9 dan ini udah worth it dan recommended banget kalau untuk penggunaan daily seperti untuk browsing, sosmed atau nonton video di YouTube. Saya udah tes ROM ini sekitar beberapa hari untuk penggunaan standar tanpa game dan saya belum nemuin bug apa-apa. Kurangnya sih cuma ada di kamera bawaannya yang masih pakai Gcam Go. Mungkin bakal lebih bagus lagi sih kalau kamera bawaannya itu pakai Ainex kamera biar semua lensanya bisa digunain. Tapi ini bisa kalian atasin dengan cara install Ainex Cam lewat Magis. Sekarang kita lanjut ke cara installnya. Karena ROM ini itu udah OSS, pastikan kalian udah install ROM Facebook versi 12.0.1. Untuk cara install ROM Facebook di Redmi 9 sebelumnya udah pernah saya upload juga. Kalian bisa klik link videonya di deskripsi. Untuk bahannya sendiri nanti cuma ada satu aja, file ROM Corvus untuk Redmi 9. Untuk syaratnya sama aja seperti sebelumnya. HP kalian itu udah harus UBL dan terinstall custom recovery seperti TWRP atau yang lainnya. Buat yang belum UBL dan install TWRP, kalian bisa klik link videonya di deskripsi. Oke lanjut lagi, kalau semuanya udah siap, kalian matikan HP-nya untuk masuk di TWRP. Di sini kalian tinggal tap reboot aja. Dan tahan tombol volume up-nya sampai masuk di TWRP. Untuk TWRP-nya saya masih tetap pakai TWRP CN ya. Tapi kalian bisa pakai TWRP yang lain juga. Saya juga udah pernah upload video kumpulan custom recovery untuk Redmi 9. Kalian bisa klik link videonya di deskripsi. Oke, setelah masuk di TWRP seperti ini, pertama kalian masuk di wipe dulu, format data, ketikan yes dan tekan enter. Kalau udah, kalian back, masuk di advanced swipe, dan wipe untuk dolphic internal dan cache untuk format datanya itu cuma opsional aja ya jadi kalian bisa install rom ini tanpa format data tapi saya sendiri lebih milih buat format data karena kalau nggak format data bakal ada bug yang lumayan mengganggu seperti Android sering force close dan wifi kadang nggak jalan kalau proses format data dan wipe nya udah selesai lanjut kalian masuk di menu install dan kalian cari file ROM Corvus yang tadi udah kalian download atau siapkan. Di sini saya simpannya di OTG ya. Tapi kalian bisa install dari internal atau dari micro SD juga nantinya. Kalau filenya udah ketemu, kalian tinggal tap aja dan swipe untuk proses penginstalannya. Setelah proses installnya selesai, kalian wipe cache dulu dan reboot system. Oke, dan di sini custom ROM-nya udah berhasil terinstall. Seperti biasa, untuk game testnya saya bakal buatin video terpisah ya. Jadi kalian pantengin aja terus. Jadi itu dia cara install dan review Corvus di Redmi 9. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya.